你<咳>。没什么，你转告方了，我走了。知道我为什么让你过来吗？在你来之前，方冷已经选了我。他知道，只要我陪他走完这一圈。媒体的注意力就会从你们的绯闻转到我们的新恋情上，不管这个恋情是真的还是假的。你到底想说什么呀？明明是我动根手指就能解决的事情，为什么偏偏叫你来呢？要知道这种场合，可不是你这种人该露面的。不就是个破宴会吗？我见过的大场面多了。因为我要让你记住今晚。我要让你亲口承认你跟方冷没有任何关系，我还要让你记住，你根本就不配得到方冷的感情，他也绝对不会爱上你。柴小姐，下次主动送上门勾引方冷的时候，最好想想今晚。我没勾引他。你这一耳光是因为你抢了他，滚！给我道歉！你还以为你是以前那个柴小七吗？敢在这儿对我耀武扬威，方能早就用不上他保护，我自己就可以打你。你敢打我？你放手！怎么回事？没有什么，没事，可能柴小姐对我有些意见。你胡说，是是她先打的我。别说了，你为什么不信我呢？真的是她先打的我，要不然你去查监控啊。你可以回去了。真的，你别不信我呀，真的是她先打我的。柴小七，感谢今天你来帮我，但，但。但我们不是同一个世界的人，你明白吗？走吧。你就是想躲着我是吗为什么一睡就跟变了人似的？明明之前那么好。喂，妈，我已经到这儿了。嗯，好，我先不跟你说了，拜拜。小七，方烈，你怎么来了？你怎么也在这儿？这是我家赞助的慈善活动，让我过来凑个数。嗯，呃，我我和过来处理一件事情，处理完我先走了。你脸怎么了？呃，天太冷了，冻的，冻。谁打的？哎呀，我都打回去了，他伤的比我还重。是不是我哥欺负你了？不是，你那个不是你哥，是江雪。我去叫医生过来。哎，不用了，现场这么多人，我不想把事情闹大。对不起啊，我想他不是有意的。犯错的是他，你道什么歉啊？还是说，你真的相信他说的，觉得我过分了？依我对他的了解，陈小琪他虽然有一些冲动，但他不会伤害别人的，更何况是你。我希望今晚的事你不要放在心上。好，我不会怪他的。不过不是为了他，而是你。我去叫人送送他。你还在乎他？是吗？嗯、这跟在不在乎没关系。我对他只不过是有些莫名的心烦而已。但你都已经忘记他了
，对一个陌生人，你为什么还会有感情呢？也许是一种直觉吧。哎，方老，怎么了？可能是刚才扭伤了。你能在这儿陪陪我吗？我跟江雪吵架了，他打了我一巴掌，不过都结束了。哎呀，别进去了，里边都是记者，一会儿再把事情闹大了。他为什么跟你吵？你，你，是因为我哥对不对？哎哎，你干嘛？找他问清楚。如果他想找别人，以后就别来纠缠你。他没纠缠我，是我自愿的。我跟方冷的绯闻被曝光了。然后我就想着帮他解释来着，不过以后我估计也不会跟他有任何纠缠。那你为什么要走？虽然晚会还没有开始，为什么要先走？我本来就不该来啊！再说了，现在都闹成这样，我再回去，别人还不知道怎么想我。是不是他们把你赶出来的？我先走了。你没错，你为什么要先走？不知道发生了什么，为什么那么相信我？有我在，没人敢赶你走。方总，我们要多多合作啊！是，<笑>来干一个，挺胸抬头，就当他们是饭钱。等着，我一定会让他后悔的。好，好，好，好，拜拜。哎，哥，你怎么在这儿啊？那你呢？你怎么会跟他在一起？你说小七啊？小七是我请来的女伴，我好不容易才请来的。哎，对了，你不是有话要跟我哥说吗？说吧。就是你之前跟我提的，你忘了？我没忘，我的大脑怎么……算了算了，我就知道你说不出口，我来听你说。哥，其实小七很早之前就想跟你解释清楚了，虽然你俩之前在一起过，但她现在已经有了自己的感情。所以呢，你以后就别总来麻烦小七了，尤其是今天，你看这这么多记者呢。还有网上那些铺天盖地的绯闻，你让他怎么办啊？他今天呢，也是迫不得已才来帮你的，要不然和你扯着关系，他心里得有多烦呢、啊？他就是希望你好自为之。我说话有点直啊，别往心里去。哎，对，我想说的就是这些。所以，你的意思是说，你跟我分手之后，就和我弟弟在一起了，对吗？嗯，话也不能这么说。您不是也跟江小姐在一起了吗？我和江小姐只是工作上的关系，不是你想的那样。对不起，我冒昧了。不过呢，我跟小七是很纯粹的男女朋友关系，哥你就别多问了。小七，嗯，还有什么话要跟前任说的吗？没了。那我们去吃好吃的。好啊。
不会跳舞了，而且，风母就在那边看你，这也太过了吧？相信，你越在乎他，就得表现无所谓的样子，这样才够刺激他。左脚，右脚，抬头竟然利用方烈来招惹你？他俩以前就这么亲密吗？当然没有，不过以方烈的单纯，确实很容易被人当成棋子。怎么样？现在是不是好多了？<笑>谢谢你啊。谢什么啊？不过。每次我哥伤害别人的时候，我都会莫名的替他内疚。也许，因为我是他弟弟吧。所以你才一直帮我，对吗？你就当是我替他弥补你的吧，别真的恨他。其实，方冷也没对我做什么，他就是讨厌我而已。我才发现，你还挺在乎方冷。我一直以为你讨厌他呢。毕竟，他是唯一一个会支持我梦想的人。从小到大，他一直在背后默默的支持我。他虽然不会多说什么，但我知道，他一直都在保护我。怎么了？你脸疼啊？你什么时候来的？从我支持你梦想的时候。你你要干嘛？我有话要跟他说。啊！我刚不都说清楚了吗？呃，还有，现在不是你赶我，是我不想理你。如果现在不方便的话，明天下午三点，我发地址给你。哎，你别走，我没答应你呢。喂，什么人啊？你要是害怕，我可以陪你一块儿去看他。你不用了，我倒是要看看他能生出什么蛾子。生蛾子？嗯。生什么蛾子？就是，你是想说出幺蛾子吧？啊！啊！方冷，怎么了？你不会还在想那个柴小七吧？没有啊。你脚上怎么样了？没事了。难道你就不想问我今天为什么会过来帮你吗？我觉得我今天请你过来确实有些冒昧了，但如果你真的怕媒体误会我们之前的关系，我不是想听你道歉。如果换成别人，你觉得我会帮他吗？我知道，你随时都能忘了我。
我也知道，无论我做什么，我付出多少，我只不过是你记忆库里的一段资料而已。对你而言，我永远都是个陌生人。我为什么要自讨苦吃？对不起，我真的不知道你会这么在意。以前，我跟你明明比任何人都近。什么意思？没什么。我家离这儿很近了，我自己过去吧。麻烦你停车。江小姐，我们是不是早就认识了？你想起来了？你是不是真的想知道我们之间发生过什么？你告诉我吧，我不想亏欠你。明天晚上，我在这家奶茶店等你。记住，一定要来。嗯，奇怪。小布，你干嘛呢？你干嘛呢？坐坐了。你说我都把话说那么狠了，方总为什么还是要约我呢？会不会是我一把他气着了，他就把我重新想起来了？你当人类的脑子是气球呢？一中气就能用？方总都跟你分手了，肯定是要接受最后一面，算清楚呗。算什么？这你就不懂了。人类的男女在分手前都会清算一次，该吵的吵，该骂的骂。有的还会抱头痛哭呢，反正把亏欠对方的都算完了，才能分。我猜这大概是一种仪式吧。可是我不欠他什么呀，那这样算起来，我信号器还在他身上呢。对啊，你们都要分手了，要是再不把信号器拿回来，以后你就没机会了。你说的简单，他要是不心动，我怎么能感应到信号器？那要是乱取，会伤到他的。那我们也不能一直留在这儿啊，难道？你还嫌方冷不够讨厌你啊？那怎么办嘛？哎，你有没有什么办法，就是其他办法能让他心动的那种吗？让人心跳加速的方法，查询中。哦，有了，什么？壮阳肾宝片，让他心跳一整天。壮阳肾宝片。这怎么听起来怪怪的呀、啊？这是网上排名第一的广告，无色无味无伤害。人类的广告总不会撒谎吧？嗯，也也行吧。先生，您的东西。嗯。你好，请问您有预约吗？哦，我找方冷啊，这边请。知道了，今天我有很重要的事情要处理，还没有结束之前，就不要再给我打电话了。请问两位需要点餐吗？不用了。等等，给我两杯水。啊，谢谢。好的，请等一下。说吧，找我有什么事儿啊？你跟我之间也不需要客气了。你跟方烈进展到哪一步了？没有啊。我跟方烈怎么样？跟你有什么关系啊？那我换个问题问你：你接近我身边的人到底有什么目的？我跟你分手，怎么就不能接近方烈了？他不过就是你弟弟而已啊。既然你已经知道我跟他是家人，那请你不要利用他来招惹我。毕竟，他跟你是不一样的。他没有你那么有心机。什么？哇塞！你是不是自恋疯了呀？我跟方烈是朋友，怎么就招惹你了？再说了，想要招惹你，我自己就够了，跟方烈有什么关系？来，您的水。
，谢谢。我今天不是来跟你吵架的，说吧，只要你想要的，我能给你的，我一定会满足你的。条件就是，请你以后不要再接近我，还有方烈。我知道你就是想把我赶走，用不着拿方烈当借口。等我拿到我自己的东西，留还留不住。你想拿什么？不管我要拿什么，你都答应我吗？当然。那如果有可能会轻轻的伤到你，啊、哦，我只是说有可能不会真的伤到你，你也答应吗？可以。这可是你说的啊，那我不客气了啊。你干什么？没什么，我是说我会答应你，但是你得先陪我好好吃个饭，然后喝一杯，怎么样？真的，服务员点餐。好的，谢谢谢谢。陈小姐有什么想要点的吗？我没有，就看都挺好，你你你你来吧，你看吧。那我来这个，还有这个，嗯，好，这个，这个，好的，还有这个。差不多了，嗯，好的，请稍等。不如我们来喝。啊，我刚看见那边好像有个记者，我往那边去了。哎、在哪里啊？那那那那那，他往那边去了。你看，你看，那是不是？你好，请问你有没有电话？啊，有，两位。没有啊，融化了已经啊，嗯，哦，没有，我刚刚好像看他走掉了，我没注意到，没啥。以后如果还有记者纠缠你的话，你随时都可以跟我说，因为这些绯闻是因我而起的，我要好好替你处理。嗯，知道了，那就祝你以后不要再被我纠缠吧，也希望我能够顺利离开。不喝呀、啊！你刚刚说要离开，是因为我？当然不是了。你先陪我喝一杯嘛，你不是答应我了吗？我去洗手间。啊。为什么他要走，我会心疼的？他去哪儿了？还不回来？他不会是发现我给他下药，然后找借口跑了吧？不行，过了今天这村没这调了，我怎么办？进来干什么？嗯，别怕，我只是想让你受点刺激，让你心跳加速而已。这可是难测。还有什么？乖。
张嘴，真真别再胡闹了，快点跟我出去。这可是你说的，不管我要什么你都给。算我求你，你再帮我一次。<笑>我再警告你最后一次，马上给我出去。哼哼哼哼哼，没路了吧？知道知道知道。到底想干什么？啊！啊啊啊方总，另外项目部的小李，他刚发来报告，说有一份合同可能需要您亲自去解除。这下就不用被荷尔蒙给影响了。项目企划部的李总需要您去签署的。方总，您笑什么？我笑了吗？笑了吧。羞耻心啊！我有，你让我摸一下，不会有人发现的。你看这里有没有人？摸一下。方总，花姐，你看，开开始了。你先出去吧，待会儿我就过去。呃，哎，是是是，方总，你你继续，我呢什么都看不见。嗯、你到底想干什么、啊啊？等一下。啊，我们可以出去了。啊，等一下，等一下，方总，方总。小七，方总，我好热，我真的。你不热吗？天怎么就这么热呢？来来来，我帮你把外套脱了啊！等等等等，脱脱了！啊，好热，真的好热！好，天太热了，对身体不好，一扒就好了。对对对对对对，这只手这只手，哎，董事长那边，哎呀，你快点，就一下就就就出来了。那边，不不不，方总，你们那边，你能不能近一点？啊，那个方总，什么？不着急，我是一副董事长。着急啊！一点也不用着急啊，贝贝。对对对，不是，很重要，很重要，出来。你真以为我不敢对你怎么样吗？刚才不是嫌热吗？等一下下去，穿上它，别着凉了。哎，不是方，那个。在闻什么？你没有闻到一股熟悉的味道吗？我看你是想闻熟悉的人吧？方烈从刚刚就不在了。不是方烈，厨房的味道。厨房的味道。对啊。
你先举报吧。走，快走。方丽，方丽，方丽，方丽，方丽是不是在里边？方丽，我去找方丽，你待在这儿。不行，你会受伤的，我去。小军，方龙，别追了，方丽已经走了。小军还在里面，你先走。报警了吗？已经报了，马上到。小七，小七我爱到你了吗？没有啊。蓝宝石的项目调查的怎么样了？不知道。嗯，那你，你觉不觉得他，他可能有别的主人啊？你到底想说什么？我想说，就是，有没有可能，这个东西它看起来呢是属于你的，但其实呢？他是属于别人。
要不那个先先走了。什么？我说你污蔑我偷东西，给我道歉。污蔑？你没偷蓝宝石吗？全公司都知道了，方总都让你停职了。别以为会怕你，你不就是个外卖员吗？外卖员怎么了？你吃的饭不是外卖员送的吗？还有，就算我是外卖员出身，那我一样是这里的员工，我一样有用。凭什么让我走啊？你？谁让你走了？方总。方总，方总，怎么回事？嗯，他说他的报告丢了，说是我拿的。我这次真没拿，要不你查监控就知道了。不用查了，昨天晚上是我跟你一起走的，我可以给你作证。还有，蓝宝石的事。是我自己弄丢的，跟你没关系。还有问题吗？可，你闭嘴。你可以跟他道歉了。对不起，我不该误会你。我念在你是初犯，不追究你。但从今天开始，任何人都不许随便猜忌自己的同事，哪怕是他出身不好，学历不高。或者是任何条件都不许歧视，明白吗？明白，明白，明白吗？明白，明白。跟我来。嗯。帖子的事为什么不早点告诉我？我自己的问题，干嘛要告诉别人？再说了。告诉你有用吗？你帮我只会害了你自己。你在说什么？没什么。不过谢谢你刚刚帮了我，以后你还是不要跟我扯上关系了。你是我女朋友，你为什么不让我帮你呢？早就不是了，是你自己说的，以后都不需要我了。<咳>嗯，如果。我不是你女朋友，你还会帮我吗？我说我不需要你，不代表我们之间就结束了。你就这么想摆脱我吗？对你来说，我不过就是一个工具而已啊。现在工具要跟你结束，还会有更好的人等着你啊。你不用这么认真吧？你是想离开我吗？我帮你治病，你不用。我当你秘书，你停职，好像除了惹麻烦，我对你一点用都没。你把我留下来，也不过是为了一个约定而已。现在约定解除了，我们都自由了，我不用愧疚，你也不用帮我，我们井水不犯河水了。你给我听好了，在没有经过我的同意之前，你是不会有自由的，我们之间的约定也不会结束。你就是我的人，分手的事你想都别想。可我就是不想当你女朋友了，我要离开，我不养。是因为方烈吗？我跟你分手关方烈什么事儿？如果我没猜错的话，方烈他早就知道帖子的事。那天他像天塌下来一样从楼下跑过来，在大家面前公然的把你拉走，这是不关他的事了吗？你遇到问题第一时间求救的是他，第一个帮你的也是他，这就不关他的事了吗？你宁愿向他求救，一个字也不愿意跟我说，这就不关他的事了吗？对，我就是宁愿找方烈，起码我不觉得欠他什么。出去，再见。哇，哇，超纯正，超纯正的。你说要带我来就是这种地方。你先不要拒绝嘛，我来过这里，真的很不错，尤其是这里晚上的模特表演
，给我留下了十分深刻的印象。走了。哎，先不要走嘛，我好不容易才找到这个地方的，而且我还留了前排的座位。嗯，不用走。我不会再说第二遍。好吧，那我不勉强你了，你回去，我自己进去。你以为我会让你一个人待在这里吗？嗯，好好好，那你先放手，我就跟你回去。乖乖的。嗯，走了。走吧。把这个交给你们经理，把你们今晚所有的模特活动全部取消，无论男女，后果我来负责。好的，行。哎呀，这里灯光这么暗，没有人会认出你。我们呢就当正常情侣一样，好好放松一下。我们喝着美酒，看着帅哥，多爽啊！你觉得正常情侣会来看这种东西吗？我他妈要到了，马上就要到了！他们的身材超正的，跟你一样，我差点就把他们练成你了。各位来宾，很抱歉，今天我们的走秀节目暂时取消。为表歉意，我们每周都会赠送一份果盘，希望大家谅解。谢谢。啊？怎么可以取消呢？怎么取消了嘛？嗯嗯。走吧。不行，他们不表演，我来表演。哎哎。你要干嘛？嗯，大家好，我有一个男朋友，他是个地球人。我们能成为情侣呢，也只是一个偶然。或许有一天，我会离开他，也或许有一天，他会忘记我。但至少现在呢，我们还好好的在一起，所以我想要治愈他，帮他。接下来，我想为他唱一首歌，这首歌的名字叫做《在梦中》。
够呢，你再唱一遍好不好啊？我很喜欢的。从今天开始，我不准你再来这种地方。啊？为什么呀？这儿不是挺好的吗？像方烈一样。方烈。对啊，我第一次见到方烈，他就是在舞台上面，跟一个小王子一样。虽然你没他专业吧，但是已经很不错了。那你为什么不找他呢？我这不是为了治好你吗？张医生不是说你爱无能吗？我就想让你看一看什么叫做爱有能。你看看里面那些人，他们很快就可以爱上一个人，而且根本就不怕在感情里面受到伤害。你难道不想变得像他们一样吗？怪不得，你为我做了这么多，就是只想治好我，然后离开我去找你真正喜欢的方烈，对吗？这跟方烈有什么关系啊？我只是我不需要你的怜悯。对了，我是个病人。我甚至自私的想得到一种爱，即使我忘了他，他也会一次一次的爱上我，彻底的属于我。本来以为我已经找到了那个人，我发现我忘不了他，我很在乎他，我以为他跟一般人不一样，可到最后他还是把我当成了一个病人。我不需要你的施舍，那你干嘛找我呀？你选择我不就是为了让我治好你吗？从今天开始，我不需要你了。你怎么过来了？我来就想问你一句话。嗯，关于蓝宝石，你有什么想跟我说的吗？你你都知道了。那如果我不知道呢？你打算什么时候告诉我？对，蓝宝石就是我拿的，我骗了你，怎么样？为什么？因为我要用它，你要用它干嘛？用它，用用。你要用它换钱吗？做研究？还是你想拿去送给别的公司？哎呀，我不能说。那我换另一种方式问你：你是从什么时候开始盯上他的？从你偷他的那天吗？还是更早？还是从你答应做我女朋友的时候开始的。我不是因为他才想当女朋友的。你觉得我还会相信你吗，小七？我跟你说过了，只要你说实话，无论你今天做错了什么，我都会原谅你的。可你为什么要骗我呢？我不是故意骗你的，而是我不敢跟你说实话。我怕你知道我事情都已经闹到这种地步，你还在跟我遮掩。我根本就不在乎是不是你偷了蓝宝石，我在乎的是你从来都没有跟我解释过。如果你真的需要他，我完全可以送给你。不是，我，哎，怎么说呀？笨死了！你干嘛？给我上去。你凭什么命令我？如果你想让全公司的员工看见我牵着你的手上班，你可以试一下。嗯嗯、哎，干嘛呀？松手，松手，松手！我自己走。跟上。按照董事长的安排，方烈昨天已经顺利入职了。本来他昨天想来见您，不过您太忙，我就让他先回了。你让他不用来了。您是在怪他放弃画画吗？不管他选择了什么，这都是他自己的决定。我不会再像以前一样的干涉他。但他既然选择了这条路，他就得学会靠自己的能力。你告诉他让他好好干，我会作为上司关注他。明白。
就不信，还不能让你把我辞了。你要的文件，什么态度？就这个态度，不喜欢把我辞了。很好，我喜欢有想法的员工。等我把文件批完，帮我送过去早批完了，那你干嘛不跟我说？帮我把这份文件送过去，还有，这份文件送到六十楼，还有，这支笔也帮我还人家一下，在一楼，我跟保安借的，送就送。哎，送完笔，沏杯茶过来。你的茶，帮我擦。凭什么？没有手啊？凭你是我的员工，我爱怎么用就怎么用。擦，<笑>擦就擦。擦完以后，去我家帮我拿一套新的衣服过来，我要换。你故意的吧你？你故意折磨我是不是、啊？你要跟我对着干，你就得想好针对我的后果。你想死，我就让你死不成；你想逃，我就让你忙得逃不了。你想天天给我摆脸色，那我估计你的日子比我难熬很多。你卑鄙！回去把公司章程抄十遍，我让你理解理解什么叫做服从上级。无耻！抄完章程之后，我车会在楼下等你，陪我去看医生。看看，如果你还想反驳的话，我可以安排你的工作到半夜，你想试试看吗？还有别的事吗？嗯、没有了。变态，难怪我去看医生。你刚才说什么？我说你好好歇着。上车。哎，等等等等等一下，你先跟我说清楚，你为什么要带我去见医生啊？你不会又要想什么办法折磨我吧？你把别人记得那么清楚，我们之间的事你倒是忘得一干二净。之前你在我爸面前替我装病，当然要把戏演下去了。难道你想被我家人识破吗？明白了。不就是打着我的幌子去看病吗？放心吧，这点道义我还是有的啊，肯定帮你把家里骗得死死的。也对啊，我都忘了，骗人可是你的拿手好戏。你，我不跟一个有病的人计较。嗯。不是故意的，我。如果你不想靠近我，一开始就应该离我远一点，更不该让我误会你，懂吗？哼，小气。不过再有下次，我就当你是故意的。你以为谁都喜欢你啊？小气。那你是为谁要死要活的？方总。医院马上到了，待会儿下车，不许对我瞪眼，不许顶嘴，乖乖的待在我身边，当一个真正女朋友的样子，懂吗？知道了。哎哎
可以睡睡的。哎呀，蓝宝石事件曝光了，有人污蔑你是凶手，现在全公司人都传遍了。啊？这他们怎么知道蓝宝石是我偷的呀？什么？真是你偷的？完了完了完了完了，怎么办？哎呀，怎怎么办啊？我哥报警怎么办？啊？他不会报警让人把你抓起来吧？啊？不会的，不会的，他说过他不会怪我。哎，反正现在说什么也晚了。你这样，你跟我出去躲一躲啊，免得事情闹大就麻烦了。哎，不用了，蓝宝石本来就是我的，他们抓了我也不怕。还有，谢谢你啊，特地跑上来告诉我这件事情。蓝宝石是你的？嗯、呃，这个，这个说来话有点长，等找到时机了，我再慢慢跟你解释，好不好？哦，你上次让我陪你进科技部就是为了他，你怎么不早点告诉我？对不起嘛，把你们都骗了，对不起。哎起来了，下班了。哎呦，不要吵！嗯，我睡觉了。你这么睡下去会着凉的，起来。哎，谁呀？大半夜的吵来吵去的，有完没完啊？啊！啊！哎呀，你怎么会在这儿？公司不是睡觉的地方，要是你回家睡去，谁让你加班加的这么晚？要你管？你以前不是说你的事儿不让我管吗？那我的事儿，你也别管。嗯、这么晚了。你要一个人回去吗？干嘛？害怕？我不送你回家哦。我是说，你加班到这么晚，也是因为公司的原因，我可以勉强送你回去。谁加班了？我那是吃饱了撑的睡过去了。还有，我挺想一个人走路散散心的，不用你送。这是我等来的，你等下一趟。既然那么想躲住我，干嘛还要关心我？
正又回不去了，那就这样吧。你在这里干什么？是不是有多危险？过马路的时候要看信号灯，不要冒冒失失的往前闯。你不要怕。我有可能在地球待一辈子，我们总是不会过马路。天天带你出来兜风，你不是说今天有策划案吗？怎么突然想着带我出来兜风啊？策划案也没有必要非得在公司做。我之前画画的时候认识一个调香大师，嗯，我们先去找他考察考察，等看完了再决定策划怎么写。有道理，没想到你平时不靠谱，做起事来还蛮认真的嘛。嗯，也就只有你这么相信我。你说什么？我说，那个大师住在前面一个岛上，待会儿咱们还得坐船过去、啊。没问题。<笑>我知道了，方总，方烈带着小七出海了，说是要去一个岛上做考察。出趟海而已，又不是小孩，自己会照顾自己的。可我刚接到消息，台风已经在附近的岛上登陆了，不出意外，岛上的船可能已经全停了。停车。安助理下车，让渡口准备船，回去接他们。方总，您会有危险的，而且很可能会下雨。万一您的失忆症发作，我不会让小七受到危险的。还有方丽。这里，他的定位怎么消失了？可能是因为天气原因，公司技术部正在处理。接电话。你确定那个大师他住这儿？我也就见过他几次，上次来我好像记得不是这儿啊。现在怎么办啊？总不能把这整个林子都找一遍吧？刚才还好好的呢，怎么突然就起风了呢？要不你先去那边那棵树躲一会儿，嗯，我再去找一找，待会儿回来接你。那你小心点啊！啊，去吧。
你不冷吗？嗯。把手给我。你怎么会来啊？我不是，你怎么会来找我呀、啊？我这里又冷又偏的。一会儿就是该死的担心你。为什么不好好照顾你自己？我都把你让给他了，为什么你还不让我死心？为什么总是犯错？为什么每一刻都不让我放下心？就好像一根刺一样，扎得我心里好疼好疼。扎得我很难受，扎得我透不过气来。信号器怎么，它不是毁了吗？怎么会在这儿呢？你在说什么？我终于找到你了。就是这儿了，我打听了好久才找到的。你干嘛？他刚把你甩了，你就这么没皮没脸的往上倒贴啊？你不懂，他现在浑身充满着开不得心球的香气。嗯、几位远道而来，来，快请进。这是工作间，里面是住所，客房啊只有一间。这位小姐要是不嫌弃的话，跟我女儿一起睡，如何？我跟她一起睡。你怎么这么没出息啊？不行，我我我也跟我哥一起睡。嗯，那就一起睡。来嘛来嘛，过来一起睡，快来睡觉，快点来嘛。睡觉，睡觉，睡觉！喂，干嘛呀？还不让人睡觉了？你可是我朋友，我不能看着你往火坑里跳啊！不是，走开！睡回去！不不，别逼我动手，方略！哎呀，我死也不过去！走开呀！哎呦我的，哎呀，哎呦我的腰！啊！我的腰！都给我闭嘴！谁说话用窗外去？
是。你这身上是不是有特别的东西啊？比如说发着光的小芯片，是不是？小芯片，小芯片，你有没有看到？哎啊啊！哇、啊，到底有没有？有没有？喂，吐了，好好说话。嗯。我就是想问问你身上是，就是你身身上是不是有一个小芯片？没有。怎么可能呢？明明听到了。你听到什么？信号啊。嗯、呃，就是一种低频声波，你应该听不到。总之，我确定那个很重要的东西就在你身上。这就是你昨天大半夜脱我衣服的原因吗？你怎么知道的？你昨天说的那句话，我可以理解你了。我不会拒绝你主动，但是有时候你不要太过分，明白吗？啊！我跟你说正事儿呢，怎么回事嘛？到底哪儿出错了？啊啊、你不是说要吃早餐吗？哎，这件事情十万火急，比吃什么重要多了。下车吧。走吧，走吧。下车，下车，快下车！我求你了，下车，下车啊！这里，这里，这里！快来，快来，快来！我们再把昨天的情况重现一遍呗！啊！我没那么无聊，陪你玩这种无聊的游戏。这不是无聊的游戏、啊，这是我终于好不容易等来的一点感应，你知道吗？你知道那种感觉吗？自己好不容易苦苦的等待。寻找的东西，终于有了一点信号。你是不会理解那种感受的，就像生活重新充满了希望一样。你说，你等这一天等了很久了？太久了，我之前还把它当成了别的东西。为他，我还骗了你，害了公司，甚至以为他没了。虽然说你不再追究我的责任了，可我还是觉得亏欠你。过去的事情我不会跟你计较了，我只看重现在。那太好了，那请你配合我一下好不好？你昨天在这到底说了什么呀？肯定是有一句触动的信号。你再说一次，嗯，小七，有些话是用来记住的，不是拿来开玩笑的。我没开玩笑，我是真的没听清楚你说什么吗？你真的不记得了？嗯。那你昨天为什么抱我？我抱你，那是因为昨天风太大了，我有点冷。你再说一遍嘛，说一遍又不会少块肉。会。哇，风冷。